Diyor ki evladım kuvvetini denemeye çalışma. Çok güzel bir nasihat bu. Kuvvetini denemeye çalışma. Yani Allah Celle Celaluhu herkese beden olarak bahsedeceğim bunu biraz. İyi anlayın mevzu. Herkese bir güç, bir kuvvet vermiş. Mesela bunu karşılaşmalarda da görüyorsunuz. Ne diyor işte 60 kiloya karşı 60 kilo misal. Şimdi 60 kilonun karşısına 100 kilo adam çıkarttılar mı? Güreşte bilmem boksa, boks haram onu da söyleyelim. Yine bunu da paylaşsınlar sağda solda. Ben bunu paylaşıyorum. Boksörler bana saydırıyor. Tabi boks sayfası bana saydırıyor. Kickboksçılar bana saydırıyor. Bana ne oğlum ben fetva veriyorum. İster al ister alma. Umurumda değil. Biz burada arkadaşlarla spor yapıyoruz. Birbirimizin yüzüne vurmadan işte kola bacağı şey yapıyoruz. O da Müslüman bunu öğrenmek zorunda. Müslüman savunma sanatını öğrenecek. Burayı iyi anlayın. Ama bunu adam dövmek için kullanmayacak. He iş artık şey gelir. Adam sana saldırı savunma maksadıyla yapacaksın. Ama karşılık verip vurup öldüreyim ben boksörüm işte kickboksuyum. Bilmem neyim ben, MMA'cıyım artık neyse artık, kung fucuyum, karateciyim deyip de en son çaredir bu. Öğreneceksin ama kendini savunmak için kullanacaksın. E spor yapıyoruz, bana ne ya? Boks, yüze vurmak haramdır, al sana fetva. Sen diyor, boks haram diyorsun kendine, ben burada yüze mi vuruyorum? Yok. Bundan tramanla müsaade var. Dövüş öğreneceksin, Müslüman dövüş bilecek ama dedim bir daha söylüyorum. Bu dövüşü yanlış yerlerde kullanmayacaksın. Gelelim mevzuya. Kuvvetini denemeye çalışma. Dedim ya Allah Celle Celaluhu herkese bir güç, bir kuvvet vermiştir. Misal ben 50 kilo çimento torbasını kaldırabilirim. Kilom buna müsait ama şimdi 50 kilo bir adam 50 kilo çimento torbasını kaldıramaz. Vücut ona müsait değildir. Örnek bu. He adam işte ağırlık kaldırabilir o ayrı bir şey. Vücut çalışanlar, işte bilinen fitness bilinen bir sürü şey var işte vücut geliştirmeciler. Şu anda bu iş neye döndü arkadaşlar? Piyasaya döndü. Ne kadar vücudum şey olursa o kadar takipçim olur, o kadar abonem olur, bilmem ne olur. Ben fetvasını söylüyorum. İslam buna müsaade etmiyor. İslam'da vücut geliştirme yok ki. Hoca diyor güçlü olmuyor ama bak benim mevzum ayrı. Geçen dediğim şey mevzu neydi? Umrede ya da hacıda niye Müslümanlar ihramın yarısından kollarını gösterir? Kafirlere karşı güçlü olduğumuz gözüksün diye. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ya Ömer pazolarını göster, müşrikler görsün gücünü, kuvvetini. Ama bizimkiler bunu selfie'de kullanıyor. Umre'de böyle geziyor. Oğlum ne yapıyorsun? Halter mi kaldıracaksın Kabe'de? Ne yapacaksın yani? Derdin ne? Ha, söylüyorum kardeşim ya. Senin maksadın bu olmaması lazım. Benim derdim bu. Maksadımız... İnsanlara göstermek olmasın. Öğren. Vücudun geliştir. Güçlü ol. Ama neye karşı? Müslüman her zaman hazırlıklı olacak. Kuvvetli olacak. Güçlü olacak. Ama bunu kalkıp da artistik olsun diye yapmayacaksın. Halter kaldırıyorum. Bazen karşıma çıkıyor videolar. Herif harteli kaldırırken bak daha kaldırırken burnu falan tam bunun şeyini bilmiyorum. Bilimsel illaki bir şey vardır. Kaldırıyor işte ağırlıktan mı artık neye? Başlıyor burnu kanamaya. Küt diye böyle geri düşüyor. Bak. Niye? Rekor kıracağım. Ve o anda ölsen ne olacak? Mesela geçen bir tane video izledim. Kaldırdı, kolu buradan ters döndü. Kırılarak ama böyle kemik bildiğin terse döndü. Ne oldu abi? 6 ay, 7 ay spor yapamadı. 6 ay böyle gezdi. Değdi mi şimdi? Ama şimdi öyle diyorsun da vücut var, kas var. Ya yapmayın Allah aşkına. Mevzuları yanlış anlamamak lazım. İslamiyet'in bize emrettiği şey güçlü olacaksın. Kendine bakacaksın. Bak mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, kendine bakımıyla alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saçları uzundu. Ortadan ikiye ayırdı. Kulak memesine kadardı. Ve badem yağıyla saçlarına bakım yapardı. Sünnet olan nedir? Uzatmak. Uzatacaksan ortadan ikiye ayıracaksın. Uzatıp da yandan Leonardo DiCaprio gibi gezmeyeceksin ortada. Eğer Müslümansan Müslümansan, ehli sünnetim diyorsan sünnet olan mı? Bak ben sana şey söylüyorum. Badem yağıyla da bakım yapacaksın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saçlarına bakım yapıyordu. Güreş yapıyordu, ata biniyordu, okçuluk yapıyordu, yüzüyordu. Bak spor. Hep söylüyoruz. Ama maalesef bugün bu piyasa haline geldi. En fazla nasıl ağırlık kaldırırım, en fazla nasıl rekor kırarım, en fazla milletin gözüne nasıl girerim, bilmem ne yaparım, nasıl takipçi kasarım. Abi sağlığından oluyorsun ya. Sağlığından oluyorsun kardeşim. Bak boksörlerden, ünlülerden de var bu. Herif diyor ki aldı o neydi Sinan Şamilsan mıydı o? 
Genç yaşında herhalde öldü. Akciğerlerinde şu an darbe yiye yiye yiye yiye yiye ne oluyor? Vücut artık belli bir şeyden sonra kaldırmaz bunu kardeşim. Boksörü kafaya yiye yiye yiye yumruğu tekmeyi bilmem ne. Vücut ne hale geliyor? Sen yıpratıyorsun bunu. Allah Celle Celle sana bu vücudu neye verdi? İbadet et diye verdi daha. Biz her zaman ne diyoruz arkadaşlar? Yemek yerken bile ibadete kuvvet olsun diye yiyoruz. Ama bizimkiler ne yapıyor? Badiye başladım günde diyor 38 tane yumurta yiyorum maşallah. Biraz da yersen yumurtlayacaksın zaten az kaldı. Öyle 2 kilo tavuk yiyorum. 5 kilo pilav yiyorum 5 kilo. Ne yapıyorsun abi kürekle mi yiyorsun mübarek adam ya. Duyuyoruz bunu. Pirinç pilavı. Bir tencere almış herhalde dedim bir misafir gelecek eve. 15 kişi falan gelecek kabile halinde. Ben bunu tek başıma yiyorum diyor. Tavuk, yumurta bilmem ne işte protein, protein. Mevzu ne? Sadece ciddiğini eritip bilmem ne kasa çevirmek. Bir daha söylüyorum spor yapın. Vücudunuz sağlam olsun. Dirençli olun. Müslüman hasta olmasın. Yani Rabbim bizden gelir ayrı bir şey. Ama kendine bakmayarak bilerek hasta olma. Çünkü hasta olduğun zaman aciz olursun. İbadetlerde zayıflık olur. Bak oluyor bazen bir hasta oluyoruz yataktan zor çıkıyoruz. Cemaate gidemiyoruz. Namazı zor kılıyoruz. Ayakta kılsam oturarak mı kılsam düşünüyoruz. Kışın bir hasta oluyoruz. Aman soğuk suya değemiyoruz. Titriyoruz. Baş ağrısı bilmem ne. Sağlıklı olursan. Bak eskiler ne güzel. Adam diyor ki 120 yaşına geldim diyor. Bir kere diyor başım ağrımadı. Niye diyor? İşte ben diyor organik besleniyorum. İşte orijinal tereyağı yiyorum. Bilmem ne yiyorum. Kendime bakıyorum kardeşim. Ispanak yerim. Yoğurt yerim. Kendime bakarım. Şimdi yok mu baba cips kola? Cips kola yok mu oradan bilmem ne protein? Hayır. Bu önemli mesele. Niye önemli mesele kardeşim? Müslüman sağlıklı olacak, bakımlı olacak. Kendine dikkat edecek, güçlü, kuvvetli olacak. Spora git. Ama niyetin ne olsun? Ha şu olabilir mesela. Spor salonuna git, vücut yapmayalım mı? Yap ama ideal bir hale gel ama protein o kimyasalları kullanmadan. İdeal bir hale gel. Vücudun olsun kardeşim. Kaslı maslı ol artık neyse. Kime göstereceksin kaslarını? Hanımına hanımına ne bakıyorsunuz oğlum? Nereye göster? Bana mı gösterecek kasları? Hocam bak nasıl olur? Bana ne lan? Allah Allah. Kaslı olacaksın. Hanımına artistik yapacaksın. Hanım görüyor musun? Şuramda bir ağrı var hanım ya. Hiç geçmiyor. O diyecek maşallah kocama beni o yerim seni. Hanımına. Understand me? He? Maşallah. İki kişi İngilizce biliyormuş. Bak kendine. Ama işin ayarını kaçırıp da sokakta şeyden yeni çıkmış salondan böyle geziyor. Çantayı böyle taşıyor. Ne oldu oğlum? Koluna felç mi geldi? Yapmayın bunu. Bak niyet neye kaydı? Desinler, görsünler, beğensinler, sevsinler. Ne kaslı adam bilsinler öyle olsun. Anlı şu vazene girin bağışlar şubesi. Yapmayın bunu. Sporu yap ama kendine yap. Hanımına yap. Ya da Savunma ama şey yap. Kaslı ol ama uzun kollu gez kardeşim. Reklam yap. Nazar da der. Bak nazar da der. Onu da söyleyeyim yani. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas Ta'muruna bil ma'rufi ve tenhavna anil munkar Ve tu'minuna billah